नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो आज आपण इयत्ता पाचवी परिसर अभ्यास भाग एक प्रकरण दुसरे पृथ्वीचे फिरणे अभ्यासणार आहोत आपण ज्या ग्रहावर राहतो त्याचे नाव पृथ्वी आहे पृथ्वी स्वतःभोवती फिरते स्वतःभोवती फिरत फिरत ती सूर्याभोवती फिरते पृथ्वीच्या अशा फिरण्यामुळे सूर्योदय सूर्यास्त ऋतुमान दिवसरात्र पौर्णिमा अमावशा यांसारख्या विविध क्रिया कशा पद्धतीने घडून येतात याची सविस्तर माहिती आपण या पाठात घेणार आहोत प्रथम आपण परिवलन म्हणजे काय हे जाणून घेऊ परिवलन समजून घेण्यासाठी आपण एक उदाहरण घेऊया भोरा सगळ्यांना माहीतच असेल काहींनी तो फिरवलासुद्धा असेल तर काहींनी नुसता पाहिलाच असेल भोहरा फिरत असताना आपण त्याचे निरीक्षण केले तर आपल्याला भोहरा स्वतःभोवती फिरताना दिसेल व तो स्वतःभोवती फिरत असताना त्याच्या भोवती आपल्याला एक रेषा दिसते तर मुलांनो स्वतःभोवती फिरणारी कोणतीही वस्तू प्रत्यक्षात एका अदृश्य रेषेभोवती फिरत असते वस्तूच्या स्वतःभोवती फिरण्याला परिवलन असे म्हणतात तर ती वस्तू ज्या अदृश्य रेषेभोवती फिरते तिला त्या वस्तूच्या परिवलनाचा अक्ष किंवा आस असे म्हणतात भोवऱ्याच्या उदाहरणावरून तुम्हाला परिवलन ही क्रिया लक्षात आली असेल आता आपण पृथ्वीचे परिवलन पृथ्वी गोलाच्या साह्याने समजून घेऊ मुलांना हा पृथ्वीचा गोल आहे आता हा गोल फिरवला असता एका रेषेभोवती तो परिवलन करताना दिसत आहे एक ओळंबा घेऊन तो पृथ्वी गोलाजवळ धरला असता ओळंबा आणि पृथ्वीचा अक्ष म्हणजेच परिवलनामुळे तयार झालेली अदृश्य रेषा एकमेकांशी कोण करतात हे तुमच्या लक्षात आले असेल म्हणजेच पृथ्वीचा अक्ष कल्लेला आहे आणि अशा कल्लेल्या स्थितीमध्येच पृथ्वी परिवलन करत असते चित्रात पृथ्वीचा अक्ष यन यस या रेषेने दाखवलेला आहे ही रेषा पृथ्वीच्या मध्यबिंदूतून जाते यन व यस या बिंदूंना पृथ्वीचे ध्रुव म्हणतात यन हा पृथ्वीचा उत्तर ध्रुव आहे तर यस हा पृथ्वीचा दक्षिण ध्रुव आहे उत्तर आणि दक्षिण ध्रुवांच्या मध्यावर पृथ्वीच्या पृष्ठभागावर एक वर्तुळ काढल्यास पृथ्वीचे दोन समान भाग होतात पृथ्वीवरील या काल्पनिक वर्तुळाला विषवृत्त असं म्हणतात वरील पृथ्वीवर जर पाहिला तर विषवृत्तामुळे होणाऱ्या पृथ्वीच्या दोन समान भाग तयार होतात आणि या समान भागांना उत्तर गोलार्ध आणि दक्षिण गोलार्ध असं म्हणतात मुलांना आता आपण एक प्रयोग करणार आहोत या प्रयोगावरून तुम्हाला पृथ्वीवर दिन व रात्र का होतात हे तुम्हाला नीट समजेल मुलांना हे टेबल आहे या टेबलावर आपण एक मेणबत्ती मध्ये मध ठेवू आणि या मेणबत्ती भोवती मोठे वर्तुळ काढू हे वर्तुळ म्हणजे पृथ्वी सूर्याभोवती फिरण्याचा मार्ग होय त्यानंतर मेणबत्ती पेटव मेणबत्ती पेटवल्यानंतर या खोलीत संपूर्ण अंधार करून घेऊ आता ही पेटलेली मेणबत्ती म्हणजेच सूर्य आहे आणि त्या सूर्याभोवती पृथ्वी फिरते आहे असे समजू फिरत असताना ती विशिष्ट ठिकाणी आली आहे पहा सूर्याच्या म्हणजेच मेणबत्तीच्या समोरचा जो भाग आहे त्या भागावर उजेड पडतो तर मेणबत्तीच्या विरुद्ध दिशेला पृथ्वी गोलाचा जो भाग आहे त्या भागात अंधार पडला आहे आता या पृथ्वी गोलाकडे उत्तर ध्रुवाकडून पहा आणि घड्याळ्याच्या काट्यांच्या विरुद्ध दिशेने हा पृथ्वी गोल फिरवा आपली पृथ्वी ही स्वतःभोवती याच दिशेने फिरते म्हणजेच पश्चिमेकडून पूर्वेकडे फिरते मुलांना पृथ्वी गोल फिरवल्यानंतर तुमच्या लक्षात येईल की पृथ्वी गोलाचे विविध भाग क्रमाक्रमाने उजेडात येतात तेथे दिन म्हणजे दिवस असतो तर जेथे उजेड पडत नाही तेथे रात्र असते हे असे सतत चालू असते कारण पृथ्वी सतत स्वतःभोवती फिरते त्यामुळे पृथ्वीवर दिन व रात्र ही क्रिया चालूच असते त्याच्यानंतर आपण पाहणार आहोत सूर्योदय आणि सूर्यास्त मुलांना दिन व रात्र या क्रिया पाहण्यासाठी जो आत्ता आपण प्रयोग केला 
तोच प्रयोग आपण सूर्योदय आणि सूर्यास्त या क्रियांसाठी सुद्धा पाहणार आहोत यात एकच गोष्ट अधिक करावयाची आहे ती म्हणजे एक लाल रंगाची टिकली ठेवून ती पृथ्वी गोलावर चिटकवायची आहे ती आपण चिटकवून घेऊ आता पहिल्याप्रमाणेच आपण पृथ्वीगोल व मेणबत्ती प्रयोग करू आधीच्या प्रयोगात केल्याप्रमाणे पृथ्वीगोल घड्याळ्याच्या काट्यांच्या विरुद्ध दिशेने फिरवू लाल टिकलीवर पृथ्वीगोलाचा कोणत्या स्थितीत सूर्योदय मध्यान्न आणि सूर्यास्त होईल याचा आपण निरीक्षण करू मुलांनो बघा हे लाल टिकलीवर एकदा सूर्योदय झाल्यानंतर पुन्हा सूर्योदय होण्यासाठी पृथ्वीची पूर्ण एक फेरी म्हणजेच एक परिवलन होणं आवश्यक असतं म्हणजेच पृथ्वीची स्वतःभोवतीची एक फेरी पूर्ण झाल्यानंतर लाल टिकली असलेल्या भागावर पुन्हा सूर्योदय होतो हे तुमच्या लक्षात येईल मुलांनो पृथ्वीच्या एका परिवलनाच्या या कालावधीला आपण एक दिवस असं म्हणतो म्हणजेच एका सूर्योदयापासून दुसऱ्या सूर्योदयापर्यंतच्या कालावधीला एक दिवस म्हणतात एका दिवसाचे एक दिन आणि एक रात्र असे भाग असतात साधारणपणे दिवस हा बारा तासांचा व रात्र बारा तासांची असते कालमापनासाठी एका दिवसाच्या कालावधीचे आपण चोवीस समान भाग करून प्रत्येक भागाला एक तास असं आपण म्हणतो त्याच्यानंतर मुलांनो वर्ष दिन रात्र सूर्योदय सूर्यास्त या क्रिया पाहिल्यानंतर आता आपण वर्ष कसं होतो हे पाहणार आहोत त्यासाठी एक प्रयोग करू मागील दोन प्रयोगांप्रमाणेच आपण हा प्रयोग मेणबत्ती आणि पृथ्वीचे गोलाच्या साह्याने करणार आहोत मुलांनो पृथ्वीगोल आपण टेबलावरील वर्तुळावर एका ठिकाणी ठेवला आहे आता आपण पृथ्वीगोल टेबलावरील वर्तुळावरून पुढे पुढे सरकत असे करताना पृथ्वीचा गोल सतत फिरता ठेव कारण पृथ्वी ही सूर्याभोवती फिरत असली तरी तिची स्वतःभोवती फिरण्याची क्रिया देखील चालूच असते याची काळजी घेऊन पृथ्वी गोल स्वतःभोवती फिरवत फिरवत सूर्याभोवती म्हणजेच मेणबत्ती भोवती फिरवू वर्तुळावरून पुढे सरकत सरकत शेवटी पृथ्वी गोल पुन्हा सुरुवातीच्या जागी पोहोचेल याच प्रयोगामध्ये पृथ्वी स्वतःभोवती फिरता फिरता सूर्याभोवती फिरते या क्रियेला परिभ्रमण असे म्हणतात पृथ्वीच्या सूर्याभोवतीच्या एका परिभ्रमणाला जो कालावधी लागतो त्यालाच आपण वर्ष असं म्हणतो एका वर्षात सुमारे तीनशे पासष्ट दिवस असतात आणि सहा तास असतात म्हणजे पृथ्वीला स्वतःभोवतीची एक फेरी पूर्ण करण्यासाठी एक दिवसाचा कालावधी लागतो तर सूर्याभोवती एक पूर्ण फेरा करण्यासाठी तिला एक वर्ष लागते मुलांनो लिप वर्षामध्ये तीनशे पासष्ट ऐवजी तीनशे सहासष्ट दिवस असतात फेब्रुवारी महिना हा अठ्ठावीस दिवसांच्या ऐवजी एकोणतीस दिवसांचा असतो त्यामुळे तीनशे पासष्ट ऐवजी तीनशे सहासष्ट दिवस लिप वर्षात असतात हे असे का होते याची माहिती आपण आज घेणार आहोत ग्रेग्रियन पद्धतीच्या दिनदर्शिकेत वर्षाचे सर्वसाधारणपणे तीनशे पासष्ट दिवस धरतात याचा अर्थ असा की प्रत्येक वर्षात सहा तास कमी धरले जातात म्हणजेच चार वर्षात सहा गुणिले चार बरोबर चोवीस तास म्हणजेच चोवीस तासांचा पूर्ण दिवस कमी धरला जातो हा दिवस भरून काढण्यासाठी ग्रेग्रियन दिनदर्शिकेत प्रत्येक चौथ्या वर्षात फेब्रुवारी महिन्यात एक अधिकचा दिवस जोडला जातो त्यामुळे दर चार वर्षाआड तीनशे पासष्ट दिवसांऐवजी तीनशे सहासष्ट दिवसांचे वर्ष असते आणि त्यालाच आपण लिप वर्ष असं म्हणत असतो मुलांना तुम्हाला माहीत आहे का की साधारणपणे दिवसाचे बारा तास व रात्रीचे बारा तास असे भाग केले जातात परंतु एवढ्याच तासांची रात्र व दिवस नेहमीच असतील असे नाही त्यात बदल होत जातो कारण पृथ्वीचा आस कल्लेला असल्यामुळे आणि पृथ्वी परिभ्रमणामुळे हा फरक होत असतो त्यामुळे पृथ्वीवर दिन व रात्रीचा कालावधीसारखा 
नसतो बावीस मार्च ते तेवीस सप्टेंबर या काळामध्ये उत्तर गोलार्धात दिवसाचा कालावधी जास्त असतो म्हणजेच या काळात उत्तर गोलार्धात सूर्याची उष्णता जास्त प्रमाणात मिळत असते कारण पृथ्वीचा कललेला भाग हा सूर्यासमोर असतो त्यामुळे तेथे उष्णता जास्त असते म्हणून या काळात उत्तर गोलार्धात उन्हाळा असतो तर याच काळात दक्षिण गोलार्धात मात्र रात्रमान जास्त असते आणि त्यामुळे या भागात उष्णता कमी प्रमाणात मिळते त्यामुळे दक्षिण गोलार्धात हिवाळा असतो तेवीस सप्टेंबर ते बावीस मार्च या काळात दक्षिण गोलार्धात दिवसाचा कालावधी जास्त असतो त्यामुळे तेथील सूर्याची उष्णता जास्त मिळते म्हणून या काळात दक्षिण गोलार्धात उन्हाळा जास्त असतो तर याच काळात उत्तर गोलार्धात मात्र रात्रमान जास्त असते तर दिनमान कमी असते त्यामुळे या भागात उष्णता कमी प्रमाणात मिळते परिणामी या काळात उत्तर गोलार्धात हिवाळा असतो मुलांनो उत्तर गोलार्धाच्या विरुद्ध स्थिती दक्षिण गोलार्धात असते तर दक्षिण गोलार्धाच्या विरुद्ध स्थिती उत्तर गोलार्धात असते वरील तारखांमध्ये म्हणजे तेवीस सप्टेंबर ते बावीस मार्च या तारखेमध्ये लिप वर्षामुळे फरक पडू शकतो म्हणजेच तेवीस सप्टेंबर ते बावीस मार्च या तारखेमध्ये लिप वर्षामुळे फरक फरक पडू शकतो हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे लिप वर्षात एक दिवस वाढतो त्याचा परिणाम या तारखांवर होतो मुलांना आता आपण पाहणार आहोत ऋतूचक्र आपल्या भारत देशात प्रामुख्याने उन्हाळा पावसाळा आणि हिवाळा हे मुख्य ऋतू मानले जातात तसेच आपण वर्षभरात वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत व शिशिर असेही ऋतू मानतो अशा ऋतूंचे हे चक्र मानले जाते आपल्या देशात ऋतूमानाशी निगडीत सण व उत्सव साजरे केले जातात हिवाळा ह्या ऋतूत थंडी जास्त असते त्यावेळी आपल्या शरीरात उष्णता असणे किंवा उष्णता निर्माण करणे गरजेचे असते त्यामुळे या ऋतूतील महत्त्वाचा सण म्हणजेच मकर संक्रांत होय या सणाला तिळगुळपासून बनवलेले पदार्थ आपण खात असतो तिळात व गुळात मोठ्या प्रमाणात उष्णता असल्याने हे त्या ऋतूत शरीरास उपयुक्त असतात असेच अनेक सण ऋतुमानांशी निगडीत आहेत ऋतुमानाचा या आपल्या चालीरीती व परंपरांशी संबंध असल्याची या ठिकाणी आपल्याला आढळून येत असते त्याच्यानंतर मुलांना चंद्राच्या कला सांगा पाहू मुलांना चांदोमामा हा लहान मुलांना सर्वात जास्त आवडतो असा चंद्र आपल्याला नेहमीच सारखा दिसतो असे नाही कधी चंद्र संपूर्ण गोलाकार तर कधी तो दिसतच नाही असे का होते याची माहिती आता आपण घेणार आहोत मुलांना आपण पाहिले की पृथ्वी स्वतःभोवती फिरता फिरता सूर्याभोवती फिरते त्याला पृथ्वीचे परिभ्रमण असे म्हणतात तर चंद्र पृथ्वीभोवती परिभ्रमण करतो म्हणजे चंद्र पृथ्वीभोवती फिरतो परंतु या दोन भ्रमण कक्षा एकमेकांना छेदतात तसेच पृथ्वीच्या भ्रमणाचा सॉरी पृथ्वीच्या परिभ्रमणाचा वेग हा चंद्राच्या परिभ्रमणाचा वेग वेगवेगळा आहे त्यामुळे सूर्य पृथ्वी आणि चंद्र हे एकाच सरळ रेषेत नेहमीच असतात असे नाही आपल्याला पृथ्वीवरून चंद्राच्या पृष्ठभागाचा पृथ्वीकडील अर्धा भाग दिसतो म्हणजेच आपल्याला नेहमी चंद्राची एकच बाजू दिसते चंद्र हा स्वयं प्रकाशित नाही चंद्राला स्वतःचा प्रकाश नाही सूर्याच्या प्रकाशामुळे तो प्रकाशित होतो त्यामुळे तो आपल्याला पृथ्वीवरून दिसतो पौर्णिमेच्या रात्री आपल्याला चंद्राचा पृथ्वीकडील पूर्ण भाग दिसतो तर अमोशेच्या रात्री चंद्राचा कुठलाच भाग आपल्याला दिसत नाही पौर्णिमेपासून अमावसेपर्यंत चंद्राचा पृथ्वीवरील दिसणारा प्रकाशित भाग कमी कमी होत जातो अमावसेला चंद्राचा कोणताच भाग आपल्याला दिसत नाही तर अमावसेपासून पौर्णिमेपर्यंत तो पुन्हा पुन्हा वाढत जातो यालाच आपण चंद्राच्या कला किंवा चंद्रकला असे म्हणतो त्याच्यानंतर चंद्रमास आणि तिथी मुलांना 
अमावस्यापासून पौर्णिमेपर्यंतच्या पंधरा दिवसांच्या कला तुम्ही पाहिल्या आहेत अमावस्येपासून पौर्णिमेच्या स्थितीत येण्यास चंद्राला चौदा किंवा पंधरा दिवस लागतात या पंधरवड्याला शुक्ल पक्ष म्हणतात पौर्णिमेनंतर चंद्राच्या पृथ्वीकडील प्रकाशित भाग कमी कमी होऊ लागतो चौदा पंधरा दिवसांनी पुन्हा अमावस्या येते या पंधरवाड्याला कृष्ण पक्ष म्हणतात अशा प्रकारे एका अमावस्येपासून पुढच्या अमावस्येचा काळ सुमारे अठ्ठावीस ते तीस दिवसांचा असतो या काळालाच चांद्रमास म्हणतात चांद्रमासातील प्रत्येक दिवसाला तिथी असं म्हणतात तर विद्यार्थी मित्रांनो आपण या पाठामध्ये काय शिकलो ते बघूयात तर पृथ्वीच्या परिवलनामुळे पृथ्वीवर दिन आणि रात्र होतात पृथ्वीचे सूर्याभोवतीचे परिभ्रमण आणि पृथ्वीचा कललेला अक्ष यामुळे पृथ्वीवर ऋतू होतात चंद्राच्या पृथ्वीभोवतीच्या परिभ्रमणामुळे आपल्याला चंद्राच्या कला दिसतात एका अमावस्येपासून पुढच्या अमावस्येपर्यंतच्या काळाला चांद्रमास म्हणतात चांद्रमास सुमारे अठ्ठावीस ते तीस दिवसांचा असतो पौर्णिमेला शेवट होणाऱ्या चांद्रमासातील पंधरवड्याला शुक्ल पक्ष म्हणतात चांद्रमासातील दिवसांना तिथी म्हणतात हे आपण या पाठात शिकलो विद्यार्थी मित्रांनो पाठाखाली आपल्याला स्वाध्याय दिलेला आहे त्यात काय करावे बरे जरा डोके चालवा रिकाम्या जागी योग्य शब्द भरा कशाला म्हणतात प्रश्नांची उत्तरे हे सर्व आपण आपल्या वहीत सोडवायचं आहे आणि आपल्या पालकांच्या मदतीने तपासून घ्यायचं आहे धन्यवाद